De volta com a quarta parte dessa edição especial do Plantão 47, eu quero falar para você da drogaria americana. Na drogaria americana você economiza até o final do mês de janeiro em toda a linha de medicamentos genéricos. 60% de desconto na drogaria americana. Toda a linha de medicamentos genéricos a preços imbatíveis só na drogaria americana. Só lembrando que no domingo, na segunda-feira, tem a segunda-feira do aposentado. Você economiza nas três lojas, Francisco Salles, Remígio Prez e Assis Figueiredo. E vem aí a quarta loja da drogaria americana, a rede de farmácias do seu jeito. Muito bem, você acompanha o recado da drogaria americana? Olha só, hoje nós estamos falando da febre amarela, na né, situação extremamente controlada aqui na cidade. Ô, ô Juliano, nós temos hoje um hospital... Né, aqui no município, que está pronto né, para receber um paciente com febre amarela. O atendimento é no hospital, ele é voltado apenas para o, o cidadão de Poços de Caldas ou também de outros municípios? Bom, é, eu acho que assim, a gente pode pontuar uma certas coisas em, em relação a isso. Quando a gente se fala em um hospital de referência para receber esses casos, a gente pensa, a, em, a, em primeiro lugar, em vagas do SUS. Sim, são vagas do SUS. São vagas do SUS ou da rede privada também ou por convênio. Não tem problema, qualquer pessoa se pode. Mas o que, que a gente credencia? Aonde o SUS vai, onde precisar do atendimento para febre amarela. É, a gente trabalha dessa forma. Então, o que, que, que o governo do estado fez? A Regional de Saúde veio aqui em Poços, eles fizeram algumas visitas e eles credenciaram para a Regional de Pouso Alegre dois hospitais. Esses dois hospitais estão preparados para receber o que, o que foi passado para nós, os 52 municípios que vão estar tá fazendo tratamento lá, porque aí eles já estão aptos a receber. É claro que aqueles outros hospitais da rede por convênio, ou da rede privada, ou por preferência, também pode atender esse paciente com caso suspeito de febre amarela e pode dar continuidade no tratamento. Mas quando a gente se fala daquelas vagas específicas, né, a gente fala de, de, do credenciamento desses dois hospitais. Então nós temos esses hospitais credenciados. Credenciados São do credenciados. SUS para poder estar tá recebendo esses casos graves. Porque a gente precisa de leito de UTI, né? Vale lembrar que nós estamos falando que a gente está tranquilo, estamos sim tranquilo, mas a taxa de letalidade da febre amarela é uma taxa muito alta. A gente chega a variar de 30% até 50% do número de casos. Minas Gerais chegou a fazer 56% num determinado período de taxa de letalidade. Então é uma doença, assim que ela precisa de uma rede de suporte que tenha UTI, que tenha é, leitos preparados, que tenha as janelas teladas, né, como eu falei. Ela não é de transmissão de pessoa para pessoa, mas a gente tem que se evitar que naquele período a pessoa leva a picada do mosquito. Então, esses hospitais, hoje a gente teve uma capacitação com todos os hospitais da rede pública e da rede privada, com a médica referência do Hospital de Referência de Belo Horizonte, onde se foi pautado muito isso, né? Ela fez o manejo clínico, como é que vai ser atendimento caso nós tenhamos, mas... É, não é somente lá que precisa receber, né? Que nem eu falei, todos estão aptos, mas quem é credenciado pelo SUS foi o Hospital Santa Lúcia. Essa taxa de letalidade tem a ver com o diagnóstico da doença? Isso. O que, que eles trabalharam muito, por que, que a gente estava aqui com as equipes, né? Para estar tá fazendo esse treinamento. A febre amarela, o que, que é, 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 essa, até essa médica estava nos dizendo, a febre amarela, ela não é uma doença que todas as pessoas de pronto atendimento estão acostumadas a ver. Ela não é uma doença rotineira, que nem... Gripe, é, né, uma pneumonia, que são aquela, aquela rotina, então ela, é uma, ela, ela tem as manifestações específicas e diferentes e que começa como todas as doenças virais, né? Então, é, às vezes, por talvez desconhecimento de alguma coisa, esse diagnóstico pode se demorar um pouco para ser feito. É onde que pode vir a complicar e acabar evoluindo para óbito. Qual que é a nossa orientação? Conversar com o paciente. E vocês que estão com caso suspeito, conversar com o seu médico do ato da consulta. Olha, eu viajei, eu entrei em área de risco de mata, né? Tá informando isso para o médico. Eu não tô vacinado. Então, assim, esses tipos de informações numa triagem fazem muito diferença. Porque você já consegue direcionar aquela patologia para ter um atendimento mais rápido. Agora, se a pessoa tem, vá até o pronto atendimento... Não, ah, viajou? Não. Ah, então assim, fica mais difícil a gente, num, num leque de tantas patologias, a gente conseguir ir definindo para a febre amarela, né? É claro que a equipe de saúde, da, ela tem que estar tá preparada para isso. E hoje a gente fez um treinamento com os médicos para estar se preparando para recebê-los. Mas o paciente também, ele tem que aprender, quando for ao médico, às vezes a gente fala assim, viajou? 
O pessoal fala, não, porque o viajar para ele é ir lá para São Paulo. Mas o entrar aqui na serra, talvez, de repente, ou entrar em alguma serra que está tendo algum problema, para ele não é viajar. A gente observa pra muito vocês isso. vocês isso é viagem. É, a gente observa muito isso. Às vezes a pessoa acha que viajar é ficar um período fora, uhum. né? Às vezes numa tarde, assim, ele saiu daqui, foi lá, de repente, por alguma serra, em algum local que está tendo um morte de macaco, e não nos informa, porque ele não viajou, ele foi lá e voltou, foi né? Foi uma área de zona rural, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Então, é tentar ajudar nesse momento, né? Olha, não estou vacinado, se não tiver vacinado, vacine. <risos> Nós estamos com as vacinas à disposição, né? Mas se nesse meio tempo não está vacinado, consegui informar informar seu médico claramente os seus sintomas e o que, que você fez para a gente poder direcionar o caso. Essas vacinas, Juliana, elas estão à disposição do município, elas não saem daqui? Não, não saem daqui. Elas são disponíveis. O Brasil, ele distribui, é, existe a distribuição nacional, né? Nós recebemos da regional de Pouso Alegre as vacinas para a gente estar tá aplicando aqui no município. Mas a nossa vacina não é fracionada, Minas Gerais não optou pela vacina fracionada, então a nossa vacina hoje é a vacina tradicional. Nós não temos a fracionada aqui. Não temos a fracionada. Uma única dose vai pra, vale pela vida toda a nossa vacina. Então uma única, quem tomou a vacina no passado não precisa tomar não outra. Não precisa tomar outra. Até Importante. vou pedir um pedacinho do seu programa Fica aqui. Fica à vontade. Para dar um lembrete, pessoal, o cartão de vacina é um documento hoje. Hoje a gente precisa, para sair de qualquer lugar, para qualquer lugar do mundo, a gente precisa estar vacinado hoje com a febre amarela. Amanhã ou depois, tem algum surto, de repente, de alguma outra doença, a gente tem que estar vacinado também. Então, o que, que eu falo para as pessoas? Guardem seu cartão de vacina. Deixe ele no local que você não vai perder. O adulto vacina? O adulto vacina. O adulto tem vacinas, a gente tem as vacinas da hepatite B, nós temos as vacinas contra o tétano, nós temos a, vacina, a carteirinha de vacina do idoso, do adulto e da criança. Então, se você não tem cartão de vacina, não, não consegue encontrar, não sabe onde que possa estar, você, para mim, é considerado não vacinado. Você tem que iniciar suas, suas vacinas novamente. Então, por isso que eu falo para as pessoas, guarda o cartão de vacina, sempre que tiver dúvida, pega esse cartão, vá a uma sala mais próxima, olha, tem alguma vacina que eu posso estar recebendo? Eu estou em dia, o que, que eu preciso fazer? Porque a prevenção ainda é o melhor remédio, né? A prevenção ainda é o melhor remédio. É, só para finalizar essa questão do cartão... É... Você citou aí que as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender, né, às vezes, né? Você tem dúvidas, só pegar o cartão e levar até vocês. Isso, às vezes até as a gente, salas. sabe? Até às vocês, vezes né? até a gente, porque são os lotes, é letra, número, música, então é bastante, é bem grande o lote. Tem dúvida, às vezes olha o cartão e fala, será que isso aqui qual vacina que é? Vá a uma sala de vacina, leva o seu cartão, que a gente consulta lá e vê qual vacina que, que tomou. Fica fácil. Fica fácil. Facilita a vida de todo mundo assim. Guarda o, ca... o cartão é extremamente importante. Tem muita gente querendo viajar aí, o pessoal quer ir pra Disney, tem que apresentar o cartão, tem que fazer, tem que ter um relatório, Isso, né? Isso, tem que ter a certificação internacional. Uma certificação, né? E só faz a certificação internacional uma vez que esse cartão de vacina tá em dia. Sem o cartão, e não tem como, né? Tirar outro, né? Não, não tem. Se você perdeu aqui é, lá com os selinhos ali, perdeu, com as nós, anotações... Se você perdeu e nós não temos, com, né? Ele é não vacinado, ele tem que iniciar. E às vezes é muito complicado, porque a vacina da febre amarela ela tem que ser tomada 10 dias antes, que é o período que demora para ela começar a fazer efeito. Então, às vezes a pessoa vai viajar depois de amanhã, e aí naquele momento que ela lembra, procura, não acha seu cartão e vem até a gente para tomar uma nova dose. O período não vai bater. Não faz mal, Juliana, tomar outra dose. O ideal é que não se tome. A gente está falando de uma vacina de vírus vivo, né? É atenuado que a gente fala, ou seja, ele fica bem, ele é bem enfraquecido para não causar doença, mas ele é um vírus vivo. Então, se você começa a tomar ela uma quantidade no espaço curto de tempo, você corre o risco de fazer um evento adverso. Muito bem. Jorge, uh, 2018 está só começando, né? A gente sabe da correria que vocês têm aí, principalmente nesse período agora. Né? Os mutirões vão acontecer, eu tenho certeza disso. E essa programação segue por todo ano. Por todo ano. A gente, é, apesar de agora... <coughs> A questão da febre amarela está chamando bastante atenção, mas a gente não pode esquecer da dengue, da chikungunya. É, a gente está num cenário de, de alta transmissão de chikungunya em todo o estado, que também está trazendo para a gente bastante preocupação. Então, nosso trabalho segue muito firme aí na, na questão de ele, visitas dos nossos agentes, é, palestras educativas, é, é, enfim, todas as ações da vigilância, de controle vetorial, de é, mobilização em saúde, que... É, faz com que e permite que o município continue numa situação ainda de não epidemia de nenhuma dessas doenças, né? apesar de a gente vir ano a ano é, vendo é, epidemias em vários municípios próximos a nós ou não, é, 
condições de, de assim, em vários locais aí bem terríveis e nós aqui ainda continu, continu, conseguindo segurar de uma forma satisfatória. Nossos números vêm aumentando ao longo dos anos por questão da, 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 da assim, de, de ter muita transmissão seguidas assim, com altas epidemias, a gente aumenta os nossos números, mas ainda assim numa condição satisfatória. Então, a gente precisa continuar nosso trabalho, precisamos continuar com o apoio da população, entendendo a importância disso para continuar tendo uma certa tranquilidade nessa questão. Muito bem. Para vocês também, da mesma maneira, Juliana. Nossa, a nossa já começou atribulada, né? Mudança de calendário vacinal, algumas alterações. Daqui a pouco a gente vem a, vem a campanha de gripe, depois nós vemos a campanha né, da, da multivacinação de criança. Então, a gente estende aí pra, por quase que o ano todo, né? Tanto a parte de vacinação quanto a parte da epidemiologia, ela tem as duas linhas, né? Ela tem a prevenção com a imunização e tem a preparação da rede, caso... Não supra só a imunização, então a gente trabalha bastante. Muito trabalho pela frente, 2018 promete. Eu quero falar para você das promoções do supermercado Arco-Íris. Final de semana está aí e você que está pensando em preparar aquele churrasco em casa, lá você compra picanha bovina a 21,90 kg. Coxa e sobrecoxa de frango, 4,49 o quilo. Cerveja Budweiser Long Neck, 343 ml, 2,89. Sabão em pó homo quilo 6,69 e maionese Helmas pote 500 gramas 4,89 promoção até amanhã domingo no supermercado Arco-Íris mais um grande parceiro aqui do plantão 47 eu quero agradecer a presença dos nossos convidados ela que é da vigilância epidemiológica aqui da cidade Juliana Louro muito obrigado pela presença eu que agradeço né mais uma vez é o nosso trabalho melhora muito quando a gente consegue vir aqui e esclarecer bastante a população. Contem sempre com o plantão Jorge Miguel, da Vigilância Ambiental, é, nosso sócio aqui no plantão, como eu sempre <risos> brinco com ele. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, Paulo. Vou reivindicar aqui, qualquer momento, aqui o meu, meu espaço aqui. <risos> Mas assim, a gente, toda vez que nós somos convidados, eu venho com maior satisfação e prazer, porque eu considero esse, esse momento de falar com a população, assim, fundamental para a gente divulgar nossas ações, para a gente orientar a população, alertar da nossa situação do município, ter esse contato direto. Então, o, o, o Plantão 47 tem sendo um parceiro fundamental para a gente conseguir é, mostrar e, e é um braço, é um braço nosso de, de, de apoio para desenvolver o nosso trabalho e informar a população. Contem sempre com a gente. Eu volto na segunda-feira aqui no Plantão, às 7h30 da noite, ao vivo, de segunda a sexta, e um pouco mais cedo, lá na Transamérica, às 10 da manhã, no comando do Transanews. Bom final de semana, sempre de plantão. We'll